Hello, assalamu alaikum. Base 2 uh, number system is the uh, system used by uh, building uh, by the people that built computers. Uh, computers are bu uh, built on uh, uh, electricity. And the only way you can have uh, the machine works is through switches. So uh, they needed to program the um, machines uh, through using uh, through the control of switches. And switches have two only two states on and off. So this uh, base two system allowed them to be able to deal with the machine language it's called uh, and uh, because that's the nature of the equipment they work with it's based on uh, switching things on and off نظام المبني على اساس الاثنين وفي ما بعد يستعمل نظام المبني على الستة عشر ولكن الاساس على الاثنين هو الأساس الذي تصمم عليه أجهزة الحاسوب فالجهاز الحاسوب مصمم على الكهرباء والكهرباء يتحكم بها بحالتين فقط إما هناك كهرباء واصل أو مفصول فهذا ألزم أظهر الحاجة لهذا النظام حتى يستطيع الذين يتعاملون مع الأجهزة الحاسوبية أو يقومون ببنائها أو برمجتها على مستوى المعدات على مستوى التصميم فاحتاجوا إلى هذا النظام فهذا هي أهمية هذا النظام ولأنه مبني على أساس الكهرباء سأبدأ بشرح طريقة لماذا هو مبني على هذا الأساس Computer systems uh, work on this principle, on and off, the switching. Before I well, uh, before I explain that, I'll need to explain uh, some uh, general understanding of how switches work on uh, electricity. So you have two states, uh, on and off. And when you turn the lights on in your uh, home, you have a switch. It says on it, on and off. When you turn it on, uh, you get the light. When you turn it off, you have no light. عندما تشعل الكهرباء في البيت في قاطع القاطع مكتوب عليه واصل أو مفصول on and off. On يعني واصل, off يعني مفصول. فعندما تضعه على الواصل يضيء تضيء ال اللمبة أو الضوء وعندما تضع المفصول أو off يطفئ فهذا المبدأ هو المبدأ الذي تعمل عليه الحواسيب so this is a general form of a circuit this is a light bulb here you need to complete if if so I'm assuming whoever is listening to this is at least interested in electricity or computers that's why he needs to understand this this is the switch here you have the power source could be anything uh, from a utility or a battery or uh, any power supply so you have a wire going out to a switch but the switch you see here it's open then there is a connection where the switch if you uh, to put it in the on posi position it will touch this here so electricity will flow through the light, through this filament here, out through the other wire back to the supply source or the power supply. So this is how this uh, any circuit works. That's the simplest form of it. You need to have a complete circuit. So the main control is this switch here. And this switch, as you can see, has two, if it's it's either open or it's closed. When this moved down to touch this part here, it's closed. So these two states are described as on and off. 
I draw this uh, uh, number three in Arabic like this uh, for space uh, reasons I only I'm gonna do just this shape uh, this is how the uh, number three in Arabic looks uh, so I have here uh, four switches on here another block that has another four switches this is the simplest way of explaining this of course when you have more things to do you will have uh, m hundreds and thousands and in, in computers now you have billions of switches just like these but in a different form this is mechanical this is a very simple uh, form just to explain the idea why it's it's limited to on and off states so let's see all these lights are connected when they get power this whole number will light up all these lights will get power this here is ground that takes the power back to the power source and then it gets power through here through this wire this red uh, wire here you see it's on this contact there so the way this wire will get to work, if, if you have uh, uh, a switch block like this and it has four switches in it, so you have the power coming in here to the uh, beginning of this uh, uh, arm. So you have two states, it's the off or mafsul here, off switch or on switch, wasl. Uh, mafsul is off, off, and on is wasl. It's connected. I mean, it has power. So, if you move this on here, you see, if you follow this red line, power will come through here. It stops there. It's not touching anything. So, if you move this on to this contact here, then it will touch. So, power will go from here, through there, and here. You see, if... If I touch this now, this contact, I move it to the on position, I will touch this. Then power will flow out to this switch. This switch, you see, it's also, it's not connect, touching anything. So it's uh, in here, in the middle between these two uh, points. So it has to come down in order for power to flow through here, out there, to this switch this would have to touch there that's when you close the switch so when you have to close this first and you have to close this you have to close these two in order to power to go from here out there to this contact and to this other switch out up to these lights that's the only way this light uh, this figure here figure number three in Arabic or these lights will get uh, power so if you agree with someone that you you're not gonna say on and off and you have some uh, let's say you have different numbers you have this number three then you have number four number six and you're not gonna be there to tell someone to turn uh, the which lights on so you just give them a, a, a piece of paper with this let's say this block has a first block this is the second block so you write this this one here indicates it's on so and this one here so when he sees these four symbols you see zero here zero here one and one if he sees this and you agree together that if you have this mark here like the one, number one that means turn this the first switch here to on position if you see here a one two you turn it on to this position so now if, all he have to see is this so he will turn this bring the switch to the on and this switch he would will not touch these he will not get worry about them because you told him they're off same thing I did not put any lights or anything in by uh, this number four here but you get the idea if uh, you connect the power here you see the power stops there 
and you have two contacts. The only uh, way this uh, number four, which would have lights also just like this, will come on if it gets power. But you see there is openings here. There is no power. So this would have to touch this connection here. Even if it says off there, that's the thing that I was talking about. This is just a simple uh, representation. You would have millions of uh, connections and switches and transistors, they call them. And it's not mechanical like this. This is just to explain what exactly happens. So the power would have to go through here. So when if he sees this now, you gave him these symbols and you both agreed what these symbols know. This means off and this means on. So he will come to this switch block here. He will look at it and he sees your instruction there. So he, he doesn't see these wires. All he sees is these switches. So when he sees this zero here, he will put this in the off position here. But because you wired it this way, the off will allow power to flow down here to this one here. You see it's going to go through there and this will touch. Then they will go through this wire out to this arm here. Then he will see this uh, zero here. He will also put this to off position. He doesn't care what's inside and he doesn't know. He just follow your instructions here. But you design this in a way that turning these this way will turn on number four. Doing it this way will turn on number three. So now he'll just turn this to the off position, this to the off position, but for these to go in off position, that means the circuit will be complete. The power will go through here, out there, then down this one, going up there, then down up here to this third uh, switch. Now here, you see, he will see this number, one, and you agreed with him that this number is on. So he will turn this on. When he puts this on, number four will get the power. So this is a simple, a simple idea. You see, they only, uh, you only have two states, on and off. But the way you, you have so many of these switches, you can also now have different uh, things, turn on and turn off, a uh, different way of setting these things up. So you, we don't see what's behind the wall when we turn the switch on, what's what. All we know is following the instruction on the switch where it says off and on and that will uh, bring us the result that we want. So these symbols that I put here, 1100 zero, zero, and 001, they are actually on a base 10 system, a uh, base uh, 2 system. So in computer language, if you are learning uh, the computer, it will be this one here and one here, that will mean number three. That's why I put this number three here. So when you see the four zeros and if there is one here, one there, that, there that means it's uh, number three. This here is number four because in a, a binary system or a base two system, uh, the one in the third place uh, equals four. Uh, the one in the ones place is one. The one in the uh, second place is two. So two and one is three. And this is uh, the basic idea behind uh, the base two system. So a quick look at the base 10, the one we use for counting. Uh, for those who watched my videos on uh, the other playlist, uh, very simplified also about uh, n number, how to count numbers. Uh, around number 10, you, you see I explained uh, the base 10 system in a simpler way. But if you are at school, you, you should be able to understand these, uh, the raising numbers to powers. Uh, in uh, when we let's say how we read this number number 121 the one is uh, in the ones place this uh, first number here to the right is this one here 1 times 10 raised to the 0 
plus 2 times 10 raised to the first power plus 1 times 10 raised to the second power which equals 121 so this 2 here is the same as this one here this 1 here is the same as this uh, 1 times 10 squared here this one here the first one is like 1 anytime you raise a 0 uh, any number to a 0 it equals 1 this is just math it's a, a fact in, in mathematics if you raise any number to 0 power it's equal to 1 this is equal to 1 and this is equal to 20 and this is equal to 100 because 2 times 10 any time you raise a number to number 1 to the first power the number stays at uh, the same it's number 10 so since this whole thing is in the second place here that's the tens place so this number is 20 this number is 100 since 10 is squared over here so 1 times 100 is 100 so you have 121 this here is the same thing as up here 1 10 raised to a 0 is equal to 1 so another way of writing this is 1 time 1 because 10 raised to a 0 is 1 plus 2 times 10 since 10 raised to 1 uh, first power is 10 stays the same the any number you raise to the first power stays the same this number is becomes 2 times 10 which is 20 plus 10 squared is 100 uh, time 1 because I have 1 here in the third place so 1 times 100 is 100 this is also this is the way I used in explaining into the other uh, videos how the uh, 10 base system works so this is the ones place we have 1 because 1 times 1 is 1 2 times 10 is 20 so this is the tens place any number you have if you have 3 4 5 you multiply it by 10 and you, that's what you get and here you have the hundred that's the uh, third place so you have a hundred and twenty one so this is the hundreds place tens place ones place this is how we write this number as usual 100 common you, all these are different ways of writing 100 the only reason I read this as 100 because it's in the third place that's how why it's simple for us because we humans decided to follow this system where where you put the number uh, decides its values if it's in the first place here it's only one uh, one unit or two units until you get to number nine uh, when you get to 10 you jump to the next uh, uh, column so this is the tens place until you get to 9 when you get to 90 99 and you want to go to 100 you jump to the next one so this is the hundreds place so where the number is placed that's what how we know its value and the reason why all these are different ways of to help us understand why we have this we read this number as 121 أحببت أن أشرح بطريقة مطولة بالإنجليزي ثم الآن أشرحها بالعربي حتى لا أقطع حبل الأفكار في الحاسوب تستعمل السويتشات أو القواطع وهناك حالتين فقط إما في كهرباء وإما ما في كهرباء مفصول فهذا القاطع مفتوح يعني ليس هناك صلة بين لا لا تست لا تستطيع الكهرباء أن تعبر من هنا إلى هنا إلى الضوء فهذا شرح مبسط للدائرة الكهربائية يجب أن تكتمل الدائرة حتى تستطيع أن تعمل أي عمل في هذه الحالة إضاءة هذا الضوء فتريد مصدر للطاقة يسمى power supply أو مصدر للطاقة ثم تريد دائرة مكتملة هذا يسمى الحمل هنا الضوء هذا في هذه الحالة هو الحمل وعندك طريقة تتحكم متى هذا الضوء يضيء أو يطفئ وهو هذا هو القاطع يسمى السويتش الحواسيب تعمل على هذا المبدأ 
هي مجرد قواطع ولكن عندنا ملايين القواطع أو بلايين حتى القواطع فهذا القاطع له حالتين فقط إما واصل أو مفصول إذا أصاب هذا القاطع هذه القطعة واكتملت الدائرة يصير واصل on or off it's off إذا كان هذا مفتوح الآن هذا الأساس الذي تعمل عليه الدائرة الكهربائية وهذا هو عمل القاطع إما أن يوصل وإما أن يطفى في هذه الصورة آه هذا الرقم ثلاثة في العربية آه وضعت هنا آه مصابيح حتى تكتمل يكون عندنا صورة عما أتحدث عنه فهذه المصابيح موصولة بهذه الجهة موصولة إلى الأرض أو للشاصي كما يقول هي طريقة تكمل فيها الدائرة إلى مصدر الطاقة ومن هذه الجهة يوجد عندنا هذه القواطع التي تعطينا الكهرباء يستحيل أن تصل الكهرباء إلى هذه المصابيح إلا إذا أغلقت القواطع التي حددنا ما هي بالتصميم عندما صممت هذه الدائرة صممت أن هذين القاطعين يجب أن يغلقا حتى تكتمل الدائرة فلاحظ إذا اتبعت الخط الأحمر يأتي في هذه الذراع هذه الذراع عندها حالتين أما أن تصيب هنا الأوف بوزيشن المفصول أو على الأون بوزيشن واصل فإذا صابت هذا لاحظ هذا الخط تدخل الكهرباء في هذا القاطع إذا حركت أنت القاطع هذا إلى هنا وأصابه تستمر الكهرباء إلى هذا القاطع هذا القاطع يجب أيضا أن يغلق إذا بقي مفتوح لن تصل الكهرباء فهذا القاطع أيضا يغلق فترى أن الدائرة تكتمل الكهرباء تأتي من المصدر إلى هذا القاطع ثم إلى هذا القاطع ثم تصل إلى المصابيح فيضيء هذا الرقم هنا نفس الشيء ولكن التصميم اختلف لأنك تريد أن تستعمل أربعة قواطع أخرى وفي النهاية تضيء رقم أربعة هذا شرح مبسط كما رأيت هنا عند تصميمين هناك عدة تصاميم حتى تعمل هذه مع بعض <تصفيق> وهذا ليس مكان شرح ليس مجال شرحها لكن هذا نموذج إلى كيف تتم نموذج مبسط الآن إذا اتفقت مع صممت مصابيح تضيء رقم ثلاث ثم مصابيح تضيء رقم أربعة و اتفقت أنت و أحد أن تستعمل رموز بدل أن تستعمل لغة فهذا الرمز يعني أن تغلق القاطع تضعه في الأون بوزيشن وهذا الرقم واحد الصفر يعني اطفيه أو أو ضع القاطع في موضع الأوف في على جهة المفصول الآن من من يفعل لا يرى ماذا خلف القواطع هذا يتعلق بالمصمم المصمم يصمم كما يحتاج أن يصمم حتى تعمل هذه المصابيح ولكن الاتفاق يكون على المعلومة أن تريد أن تعرف ماذا تفعل أي القواطع توصل وأي القواطع تفصل فإذا اتفقت على هذا النظام أنه إذا وضعت واحد يعني أوصل هذه أربعة يعني عندك أربع قواطع الأول والثاني توصل لأني اتفقنا أن هذا الرقم يعني أوصل وهذا الرقم نفس الرقم أوصل فينزل هذا القاطع وينزل هذا القاطع فالنتيجة تكون أن تعمل يظهر لك هذا الرقم أو يضيء هذا الرقم هنا لاحظ نفس الشيء اختلف التصميم لكن الذي سي 
يدير أو يشغل هذه الأضواء لا يحتاج أن يعرف كيف أنت صممت الداخل كل ما يعرفه أن على هذه المجموعة من القواطع أعطيته أنت تعليمات أن هذا يبقى على المفصول هذا الصفر يعني مفصول الثالث يعني واصل فلاحظ إذا اتبع هذا التعليمات هذه سيأتي على هذه الأربع قواطع يرى صفر هنا فيوصل هذه الـ 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 الذراع على هذا الـ الـ النقطة على هذه نقطة الوصل هذه فهو يرى هذا كلمة أوف أو مفصول وأنت اتفقت معه أن الصفر يعني مفصول فيحرك هذا الذراع إلى هذه الجهة الآن لأنك صممتها بهذه الطريقة الكهرباء ستمشي من المصدر في هذا الذراع إلى هذه النقطة ومنها إلى الذراع الثانية الذراع الثانية أيضا سينظر إلى هذه التعليمات فيقول صفر يعني مفصول فيحرك الذراع إلى هنا وأنت صممتها حتى تأخذ وصلة بين هذه النقطة وهذه الذراع فإذا اتبعتها ترى الكهرباء ترى أن الكهرباء ستدخل من هنا إلى هذه الذراع ثم في هذه الوصلة إلى الذراع الثانية إلى الذراع الثالثة هنا سيرى الواحد واتفقت أن الواحد يعني واصل يعني آن فسيغلق هذه الذراع على الواصل على الآن بوزيشن لاحظ ماذا سيحدث الكهرباء من هنا إلى هنا إلى هذا هذه الذراع ثم إلى هذا الو... الو... هذه الوصلة إلى الذراع هذه ثم يغلق هذه الذراع فيضيء هذا الرقم إذا لاحظت الطريقة الذي تحدثت بها والاتفاق كل هذا يدلك على أن هذا كله اضطروا إليه لأن هكذا النظام يشتغل الذي أردت تصميمه يعمل على الكهرباء طبعا في ال في أجهزة الحواسيب هذه عمليات ميكانيكية لكن في أجهزة الحواسيب لا, لا تعمل كهذا هناك طرق لا يحتاج إلى تحريك أشياء حتى تتصل الكهرباء وهذه تستطيع البحث عنها على الإنترنت ودراستها إن أردت فلأنك تحت حتى هذا تصميم لشيء بسيط ولكن إذا أردت أن أشياء أكثر تعقيدا تحتاج إلى ملايين القواطع وتكون بأحجام أصغر من الشعر بملايين المرات فهذه هو الأساس الذي تعمل عليه ولكن ليس هذا الشكل الذي ستراه لو درسته الآن لاحظ هذه الواحد واحد صفر صفر هي مؤسسة على نظام على أساس الاثنين فالواحد في الخانة الأولى يعني واحد الواحد في الخانة الثانية يعني اثنين الواحد مع الاثنين يساوي ثلاث فجهاز الحاسوب عندما يرى هذه الأرقام هكذا يفهم يفهم أن الرقم ثلاثة قد أدخل إليه عندما يرى واحد واحد صفر صفر يعني رقم ثلاث طبعا الأرقام تكون أكبر فيكون هناك مجموعة رابعة أخرى من أربع أصفار ثم تضاف إلى هذه فيصبح الرقم في المئات ثم في الآلاف هنا هذا الرقم أربعة في النظام الرقمي على أساس الاثنين أول واحد صفر صفر أي رقم واحد في الخانة الثالثة يعني أربعة وكما في النظام البناء على أساس العشرة أكبر رقم يمكن أن تكتبه في أي خانة هو رقم تسعة في نظام على أساس الاثنين أكبر رقم ممكن تكتبه في أي خانة هو رقم واحد لأن عندك رقمين صفر وواحد فالواحد في الخانة الرابعة الثالثة يعني أربعة فهذا الرقم هو أربعة في لغة الحواسيب أو اللغة المؤسسة على أساس اثنين 
آه الآن النظام العشري آه يجب أن نشرح قليلا النظام العشري قبل ما أبدأ بالنظام على أساس الاثنين هذا رقم 121 بالنظام العشري إذا كتبته الأرقام تكتب بطرق على أوجه لان لنا لا نهاية للطريقة التي ممكن تكتب تكتب فيها أي رقم ولكن هذه الطريقة تشرح لنا كيف نكتب الأرقام في الخانات فإذا نظرنا لأول رقم رقم واحد هذا رقم واحد بطريقة أخرى واحد ضرب عشرة مرفوع للصفر لقوة صفر واحد ضرب عشر أي رقم يرفع للقوة صفر يساوي واحد هذه مجرد الحساب من حقائق الحساب أن أي رقم يرفع للصفر يساوي واحد فهذا الرقم واحد ضرب عشرة مرفوع للقوة صفر يعني واحد ضرب واحد ويساوي واحد وأي رقم في خانة الآحاد يكتب هكذا واحد الرقم اثنين واحد اثنين ثلاثة حتى تصل إلى التسعة صفر للتسعة ضرب عشرة للقوة صفر هذه خانة الآحاد زائد الخانة الثانية التالية اثنين لأن عندي بالخانة الثانية اثنين ضرب عشرة مرفوع للقوة واحد أي رقم يرفع للقوة واحد أو لأول قوة يساوي نفسه لا يتغير يبقى الرقم كما هو وهذه أيضا من حقائق الحساب يعني فاثنين ضرب عشرة القوة واحد يساوي عشرين لهذا الاثنين في الخانة الثانية يساوي عشرين في الخانة الثالثة المئات واحد ضرب عشرة إلى التربيع أو للقوة الثانية فهذا يعني مئة واحد ضرب مئة ويساوي مئة وهذه هي المئة في خانة المئات الآن إذا أكملنا هذه العملية واحد ضرب العشرة لمرفوع القوة صفر يساوي واحد واحد ضرب واحد هذه نفس هذا خانة العشرات نفس الشيء اثنين ضرب عشرة تساوي اثنين ضرب عشرة مرفوع لأول قوة قوة واحد فهذا الرقم نفس هذا الرقم زائد واحد ضرب مئة لأن عشرة تربيع يعني مئة أو عشرة مرفوع إلى القوة الثانية يعني مئة فمئة ضرب أو واحد ضرب مئة يساوي مئة فهذا الرقم مئة وواحد وعشرون الآن هذه الطريقة التي كتبت فيها الأرقام في سلسلة ثانية في على قناتي من لتعليم الأرقام البسيطة أو الحساب البسيط شرحت فيها كيف نظام العشرات كيف يشتغل نظام العشرات فهذا الواحد في خانة الآحاد زائد الاثنين في خانة العشرات تعني عشرين زائد الواحد في خانة المئات يعني مئة فيصبح المئة مئة زائد عشرين زائد واحد يساوي مئة وواحد وعشرين هذه خانة الآحاد واحد خانة العشرات وخانة المئات الآن كانت هذه نظرة سريعة على النظام العشري الآن نبدأ بال هذا أيضا مجرد شرح لنظام الخانات This is also another explanation of the base ten system only showing how we use zero to nine uh, the largest number we use in any uh, place in any column is zero to nine. So in the base ten system, we go from zero to nine in each uh, place. This place here means the column, you know, the ones place, the tens place, the hundreds place. So the maximum number we can go there is uh, zero to nine. If we get to ten we jump to the next column so it becomes in the tens place and then we start from zero to nine until we get to nine uh, 99 I mean uh, 
9 will be the largest number we get here I will be, and it will mean 90 and if we have 9 in the ones that number is 99 the next number we would have to jump to the hundreds place so we will put one there to indicate the hundred and these will turn into zero so that's how we uh, do uh, you uh, utilize the system of the 10 base system when we get to the last number we jump to the next one if the uh, previous columns add up <coughs> to a number that uh, force us to jump to the next one because we cannot put 10 in here or 11 the maximum number we get is 9 so that's why we jump to the next one uh, so you have 0 to 9 in the hundred place same story here if we get to 9 that's 900 if we have 9 9 in the 90s and we have 9 in the ones that mean uh, 999 the next number is a thousand we would have to jump to the next one and so on في رقم النظام العشري أكبر رقم نستطيع أن نضعه في أي خانة هو من صفر لتسعة ففي خانة الآحاد نضع من صفر إلى تسعة حتى نصل إلى التسعة عندما نريد أن نذهب لرقم عشرة لا نستطيع أن نضع رقم عشرة في خانة الآحاد فننقل الرقم إلى الخانة التي وراءها الخانة العشرات فنضع الواحد هناك وهنا نضع الصفر فيصبح صفر في خانة الآحاد وواحد في خانة العشرات فيصبح عشرة نستمر في نفس حتى نصل إلى رقم تسعة في خانة العشرات يصبح تسعين إذا كان عندي تسعة في خانة الآحاد تسعة وتسعين فإذا أردت أن أصل إلى المئة لا أستطيع أن أضع رقم مئة هنا فأنقل أبدأ من العد من جديد الواحد ينتقل إلى هنا فيصبح مئة وهذه تتحول إلى أصفار فيصبح مئة إلا إذا رد زاد الرقم فهذه تصعد إلى التسعة التسعين وهذه تصعد إلى التسعة فإذا هذا الرقم صعد إلى التسعة أيضا يصبح تسعة مئة وتسعة وتسعين الرقم التالي تتحول هذه إلى أصفار ونضع الواحد في خانة الآلاف وهكذا فنحن معتادون على أن نستعمل الأرقام من صفر للتسعة في كل خانة وإذا زاد الرقم عن التسعة ننقل إلى الخانة التي تليها فهذا الأسلوب الذي معتادين عليه في عد الأرقام وفي الجمع الآن على أساس اثنين هذا على أساس عشرة لأن عندنا عشرة أرقام من الصفر إلى التسعة فهذه الأرقام التي نضعها في كل خانة من الصفر إلى التسعة على أساس الاثنين على أساس الاثنين عندنا صفر إلى واحد رقمين فقط كما شرحت سابقا السبب أن هناك حالتين في تصميم الأجهزة إما أن هناك كهرباء أو ليس هناك كهرباء وهذه هي الطريقة من صفر إما موجود كهرباء أو لا كهرباء هذا موجود كهرباء أو لا كهرباء الصفر يعني لا كهرباء والواحد يعني هناك كهرباء ولكن عندما نستعملها للحساب أو للبرمجة تصبح نظام رقمي كالنظام العشري ولكن من على أساس الاثنين الأرقام في كل خانة من صفر إلى واحد وكما في نظام العشرات الواحد في أي خانة يعني عشرة واحد ضرب عشرة مرفوع لقوة حسب الخانة فإذا كانت الخانة الأولى واحد ضرب عشرة إلى القوة صفر لأن نبدأ بالصفر لأن أي رقم يرفع للصفر يساوي واحد وعليه أي رقم من الصفر لتسعة ضرب عشرة مرفوع للقوة صفر يعني ضرب واحد فيبقى الرقم واحد فتبقى الخانة خانة أحد الخانة التي تليها الرقم عشرة يرفع إلى القوة واحد فيصبح 
أي رقم من الصفر للتسعة في الخانة الثانية ضرب عشرة لأن أي رقم يرفع إلى القوة واحد يبقى كما هو فعشرة مرفوع إلى واحد قوة واحد أو أول قوة يبقى عشرة وهكذا في النظام العشري في النظام على أساس الاثنين نستعمل نفس الطريقة ففي خانة الآحاد نستعمل من الصفر إلى الواحد فنضع الصفر إذا كان صفر يعني صفر لا شيء أكبر رقم نستطيع أن نضعه في خانة الآحاد في أي خانة هو رقم واحد لأن ليس عندنا إلا رقمين الصفر أو الواحد فأكبر رقم هو الواحد فإذا وضعنا هنا الصفر يعني لا شيء إذا ضعنا وضعنا واحد في خانة الآحاد هذا يعني واحد الخانة التي تليها كما في رقم إذا وصلت الآن أريد أن أضع رقم اثنين لا يمكنني أن أضع رقم اثنين في خانة الآحاد كما أنه لا يمكنني أن أضع رقم عشرة في خانة الآحاد في النظام العشري علي أن أنتقل في رقم أستعمل الأرقام من الصفر إلى التسعة فقط فأنتقل برقم واحد إلى الخانة التي تليها وخانة الآحاد تتحول إلى أصفار فيصبح الرقم واحد في الخانة الثانية وصفر في الخانة الأولى يعني عشرة الواحد في الخانة الثانية يعني عشر قيمته عشرة وليس واحد ولكن لأنه في الخانة الثانية لا نحتاج أن نضع عشرة نقول واحد حتى نصل إلى التسعة والتسعة تكون تسعين هنا وضعت الصفر يعني صفر وضعت الواحد الآن أريد أن أضع رقم اثنين لا أستطيع أن أضعه في خانة الآحاد فأنتقل إلى بالواحد إلى الخانة التالية الآن الواحد في الخانة التالية يعني اثنين لأني كما في النظام العشري مؤسس على نظام العشرة الواحد في الخانة الثانية يعني واحد ضرب اثنين مرفوع للقوة واحد إذا رفعت أي رقم للقوة واحد يبقى الرقم كما هو فواحد ضرب اثنين يبقى اثنين فأنت ترى رقم واحد في الخانة الثانية ولكن القيمة اثنين كما أنك ترى التسعة في الخانة الثانية في النظام العشري ولكنك تعرف أن التسعة تعني تسعين لأنها في الخانة الثانية التسعة في الخانة الثانية يعني تسعين في النظام العشري في نظام المبني على الاثنين الواحد هو أكبر رقم تستطيع أن تضعه هناك فيكون يعني اثنين فإذا أردت أن تكتب رقم ثلاثة الآن كما في نظام العشرات إذا أردت أن أكتب رقم عشرة أهداعش أو أحد عشر الواحد يبقى في خانة العشرات ونفهم أنه عشرة ونضع واحد في خانة الآحاد فيصبح الرقم أحد عشر الآن في النظام المؤسس على الاثنين إذا أردت أن أكتب رقم ثلاثة أضع الواحد في الخانة الثانية لأني أعرف أن الخانة الثانية تعني اثنين وأضع واحد في الخانة الأولى وأجمعهما كما في النظام العشري واحد زائد اثنين يصبح ثلاثة فإذا نظرت إلى الرقم يكون واحد واحد ولكن لأني أعرف أني على النظام الأساس الاثنين أعرف أن واحد بجانب واحد والأصفار على الشمال منهم وليس على اليمين يعني ثلاثة وهذا هو هذه هي الصعوبة التي يواجهها الناس إذا لم يفهموا الأساس وفي أول حتى بعد أن تفهم الأساس الاعتياد على هذا الطريقة في على هذه الطريقة في التفكير يأخذ بعض الوقت الآن إذا أردت أن أكتب رقم أربعة لا لم يتبقى عندي مجال أن أضع في خانة الأحد شيء لأن أكبر رقم أستطيع أن أضعه في خانة الأحد هو واحد فكما أصل في خانة العشرات في نظام العشري إلى التسعة وتسعين نفس الشيء أصل في نظام على أساس الاثنين إلى الواحد واحد لأن أكبر رقم أستطيع أن أضعه في الخانة هو واحد فرقم ثلاثة هو أكبر رقم أستطيع أن أكتبه بين خانتين لأن الأساس عندي اثنان 
فاضطر انتقل الى الخانة الثالثة الرقم الذي اضعه في الخانة الثالثة طبعا هو واحد لان اكبر رقم هو واحد استطيع ان اضعه الواحد في الخانة الثالثة كما في النظام العشري عندما انتقل الى الخانة التي تالية ويكون الرقم مئة اول خانتين تتحول الى اصفار اذا كان هناك ارقام ثانية أحسب ما هي الأرقام حتى أصل إلى رقم تسعة أجمعها مع بعض في النظام الأساس على أساس الاثنين الواحد في الخانة الثالثة يعني أربعة فكما في النظام العشري العشرة إذا ضربت العشرة بعشرة النتيجة مئة فالخانة الثالثة تكون مئة إذا ضربت المئة بعشرة تكون النتيجة ألف فتكون الخانة الثالثة ألف في النظام المؤسس على الاثنين أول خانة كالنظام العشري أحد الخانة الثانية اثنين فيعني الواحد في الخانة الثانية يعني اثنين الخانة الثالثة يعني اثنين تربيع فكما أقول عشرة ضرب عشرة يساوي مئة والخانة الثالثة مئة على أساس الاثنين أقول اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة فالخانة الثالثة أربعة الآن إذا أردت أن أكتب رقم خمسة ليس عندي مجال إلا الآحاد تماما كما إذا أردت أن أكتب رقم مئة وواحد الخانة الثانية تكون صفر الخانة الآحاد تأخذ واحد فيكون عندي الرقم مئة وواحد إذا أردت أن أكتب خمسة في نظام الاثنين الواحد في خانة الثالثة يعني أربعة الخانة الثانية تكون صفر يعني لا شيء خانة الآحاد تأخذ واحد فواحد زائد أربعة يساوي خمسة فينتج عندي الرقم واحد صفر واحد وأكمل العملية كذلك فإذا وصلت إلى رقم ستة أستطيع أن أضع واحد في الخانة الثانية فيصبح عندي واحد 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 في الخانة الثانية يعني اثنين وواحد في الخانة الأولى يعني واحد وواحد في الخانة الثالثة يعني أربعة أربعة واثنان وواحد يساوي ستة آه سبعة عفوا آه ستة خانة الأحد صفر والخانة الثانية واحد الواحد في الخانة الثانية اثنان والواحد في الخانة الرابعة أربعة اثنان وأربعة ستة إذا وضعت واحد في الخانة الأولى يكون المجموع سبعة فالسبعة واحد 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 يعني سبعة وليس ستة كما قلت كان هذا خطأ الآن إذا أردت أن أذهب إلى رقم ثمانية هذه الخانات لا تتسع لكتابة رقم ثمانية لأن قيمة الواحد في كل واحد من هذه الخانات إذا جمعت ثلاث خانات يكون الناتج سبعة أي الرقم واحد في خانة الآحاد واحد ورقم واحد في خانة الثانية يعني اثنين ورقم واحد في خانة الثالثة يعني أربعة فأضطر أنتقل بعد رقم سبعة إلى رقم ثمانية فأضع واحد في الخانة الرابعة فيعني ثمانية وتتحول هذه الأرقام إلى أصفار في هذه الخانات ونستمر كذلك فيصبح هذا رقم ثمانية إذا أردت رقم تسعة علي أن أزيد واحد أين أستطيع أن أضع الواحد بحيث يعني رقم واحد فقط وليس اثنين أو أربعة في الخانة الأولى فيصبح رقم ثمانية على نظام الأساس الاثنين واحد في خانة الآحاد صفر في الخانة الثانية صفر في الخانة الثالثة واحد في الخانة الرابعة فهذا الرقم يصبح تسعة رقم تسعة على أساس الاثنين واحد في خانة الثمانية واحد وصفر في خانة الأربعة وصفر في خانة الاثنين واحد في خانة الآحاد عشرة أضع صفر في خانة الآحاد واحد في خانة الاثنين وصفر في خانة الأربعة فيصبح عندي واحد في خانة الثمانية صفر في خانة الأربعة واحد في خانة الاثنين وصفر في خانة الآحاد فيصبح الرقم عشرة لأن واحد في الخانة الثانية يعني اثنين وواحد في خانة الثامنة يعني ثمانية 
ثمانية زائد اثنان يساوي عشرة وهكذا حتى أصل إلى خمسة عشر الأربع خانات الأولى أكبر رقم ممكن أكتبه في الأربع خانات هو خمسة عشر لأن واحد في خانة الأحد يعني واحد زائد واحد في خانة الخانة الثانية اثنى يعني اثنين اثنين وواحد يعني ثلاث واحد في الخانة الثالثة يعني أربعة أربعة زائد اثنين يعني ستة زائد واحد يعني سبعة واحد في الخانة الثامنة يعني ثمانية زائد سبعة يعني خمسة عشر فيكون رقم خمسة عشر في يكتب من أربعة خانات واحد 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 فيكون هذا هكذا تكتب رقم خمسة عشر في النظام المؤسس على رقم اثنين وتستمر في العملية حتى تصل لستة ستة عشر عندما تصل الخمسة عشر لم يعد عندك مجال أن تزيد أي أرقام لأن أكبر رقم كما قلت هو رقم واحد تستطيع أن تكتبه في أي خانة وقيمة الواحد تتغير حسب الخانة التي يوجد فيها فأكبر رقم نستطيع أن نكتبه خمسة عشر في الخانات الأولى الأربعة عندما نريد أن نكتب الستة عشر نضع واحد في الخانة الخامسة أي واحد أو في واحد أكبر رقم هو واحد فواحد في الخانة الخامسة يعني ستة عشر بقية الخانات تتحول إلى أصفار فواحد وأمامه أربعة أصفار يعني ستة عشر في النظام المؤسس على رقم اثنين Okay now uh, the best and uh, best uh, two system Uh, we deal with it uh, the same way as we deal with the uh, 10 base system when the uh, columns and uh, places of numbers uh, are concerned. So in the ones place, the maximum number we can put there is 1. Since this is a base 2 system, uh, system so it's from 0 to 1. Only we, are, we can only put 0 or 1 in each uh, one place. So in the ones place, you can only go from zero to one. In the second place, zero to one, uh, and so on. Just like in the uh, 10 base system, uh, the maximum number you can put is zero to nine. When you come to the end of the numbers, you jump to the next column. Then uh, when you add the uh, the next column when you come to the last number nine if you also have nine in the fir the column before it uh, all the columns before it so the number is nine 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 uh, and whatever uh, the number of nines depending on how which column you're in and they're all nines the next number you jump to the following column so same thing in the base two system. Uh, if we have uh, one here, that's just number one. It's one item. If we now want to go to the number two, uh, we run out of number. We can There is no more numbers to put in number one. As I said, we're limited to zero and one. So we jump to the next column. In the next column, the number one, we p the maximum number we can put is number one. And like in the 10 based system, or the decimal system, the number one would mean no, uh, two. In the base uh, two system, each column, they increase by uh, multiplying by two, or raising to the uh, power that's appropriate to the column uh, you're in. So in the uh, uh, base 10 system, the second column, uh, any number in the second column means it's uh, a number of tens. So if you have uh, one, two, uh, one in there, that means it's an, a number 10. If you have three, that's mean you, uh, that means you have uh, uh, three tens. So that's 30. And so on until you get to nine. 
in a base two system, if you the maximum number you can put in is number one. So that number uh, is equal to two, since the second column in the base two system is uh, uh, equal uh, number uh, the two columns. So this way, if I have one in the second column and zero in the ones column. That means the number is equal to number two. Uh, if I want number three, I put number one in the first column. Just like if I would have a number 11 in uh, the 10 base system. In the 10 base system, you cannot put number 10 in the ones column or the any column. The maximum you put is nine. So you jump to the next one. The next one, you start with number one or zero you start with zero to nine so if we want number 11 you put one in the second column and the second column number one you know it's number 10 to get that one in 11 you put one in the ones place you add them together you and that's 11. in the base two system the one in the second place that me, uh, means it's two and the one and the one in our ones place that's one two and one is three so now you want to go to number four you run out of numbers that's it number one uh, the first column and the second column can only give you up to number three since the maximum number each in each column is number one uh, the one in the ones is uh, equal to one. The one in the second column is equal to two. So you add them, that's three. When you come to number four, you have to jump to the four columns. Uh, here I think I made the mistake. This is uh, the number four column. Uh, so this is, uh, as I said, uh, for the number four, we put the one in the third column. That's number four. Uh, so if you want to have number five, just like uh, would happen in a number 10 system, when you get to number uh, 99, you jump to the four, we said. Then if you want to have 101, you just have the one in the hundreds column, then you put one in the ones column. The, one, uh, the tens column, you put the zero there. So uh, in the base two system, if you wanna write five, you put the one in the fourth, uh, uh, the four uh, column, which is the third one here. Zero in the two column, and one in the ones column. 1 in the 1's column is equal to 1, plus 1 in the 4 column, which is equal to 4, is equal to 5. This way, the number 101 in the base 2 system is equal to 5. That's how you write 5 in the base 2 system. And you continue this way, uh, until you get to, if you want to write number 6, the ones column stays zero. You put one in the two columns. Any number, uh, one, I mean just one number, one, uh, zero or one. The one in the two columns is equal to two. And you have the one in the four columns, that's four. Four and two is six. Seven, you just put one in the ones column. One in the twos column and one in the four column. So one, uh, four, uh, one, uh, equaling to 4 in here, plus the 1 equaling to 2 in here, plus the 1 equaling to 1 over here is equal, if you add them together, that's uh, equal to 7. So the 7 in the base 2 system will look like 111. 1 here, 1 here, 1 here. In the base uh, 10 system, it's 111. In the base 2 system, it's 
seven. And the next number is eight. So you have ones in all the, in the first three columns. So that's it. You run out of numbers. You can't add any more numbers in any of these columns. So if you want number eight, you have to jump to the fourth column. You put one there. That's the maximum number you can use is one. So you put it there and you turn these to zero. One, two, three. The first three columns turn to zero. So this way, number eight in the base two system looks like uh, number thousand, one thousand in the base ten system. And you continue this way. A one in the sixteenth column indicates a sixteen. If you the numbers between two and four, you get by adding one in the ones or uh, putting one in the twos and putting zero in the ones and so on. Same thing, numbers between 8 and 16. The first four columns will allow you to write numbers up to 15. So that's uh, what you end up because you're using a number two system. Uh, you have to use four columns just to write number 15. Uh, now we look at number three in the uh, base two system, how it looks. Uh, first in Arabic, uh, I already did that and I mean, I finished explaining the basic in base two. So, الآن, uh, uh, three or ثلاثة. Uh, uh, this is three in Arabic. So, ثلاثة uh, في العربي ستوقف عن كتابة العربي كالأرقام المستعملة في الشرق العربي من الصفر إلى الواحد كنقطة صفر والواحد لأن يعتقد أن هذا ما سيراه من يستعمل هذه الأرقام في ال في الأنظمة الحاسوبية. Uh, فسأستعمل هذه الأرقام من فأستعملها فقط لشرح المبدأ الأرقام uh, العربية المستعملة في الشرق العربي uh, ثم سأكمل مع الأرقام المستعملة في الغرب المغرب العربي أو الأرقام التي تسمى أجنبية في الشرق ف ثلاثة على النظام العشري هكذا تكتب تكتب إذا أردت أن تفصل القيمة الحقيقة بشكل آخر القيمة في كل خانة فثلاثة في الخانة الآحاد هي ثلاثة ضرب عشرة مرفوع للصفر إذا رفعت أي رقم للصفر يساوي واحد فثلاثة ضرب عشرة مرفوع للصفر يعني ثلاثة ضرب واحد وثلاثة ضرب واحد يساوي أو ثلاثة ضرب عشرة مرفوع للصفر يساوي ثلاثة ضرب واحد هنا ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة إذا أردت أن تكتبها على أساس الاثنين الآن لاحظ هذا هو الهدف من كتابة الرقم بشكل مفصل لأن هذا التفصيل ستحتاجه عندما تبدأ بدراسة الرقم على النظام الستة عشر أو على أي نظام دائما نتبع هذا الأسلوب لأن أسلوب الخانات ترتيب الأرقام في الخانات أسلوب ناجع في كتابة الأرقام ولهذا نلتزم به على كل أساس وهو الأساس المعتادين عليه فثلاثة على أساس الاثنين تكتب هكذا واحد ضرب اثنين مرفوع للصفر لاحظ الاثنين مرفوع للصفر حلت محل العشرة مرفوع للصفر لأن الأساس مبني على الاثنين فعندما تفكر في أرد تريد أن تفهم 
كيف تحول من النظام العشري إلى النظام الاث... على أساس الاثنين تستطيع أن تفكر بهذه الصورة واحد ثلاثة ضرب عشرة مرفوع للصفر يعني ثلاثة في خانة الآحاد في خانة ال... في... على الأساس الاثنين عندك رقمين فقط يكتب في الخ... أي خانة من الصفر إلى الواحد فأكبر رقم يمكن أن تكتبه في خانة الآحاد هو واحد فعليك أن تكتب واحد هناك تضربه باثنين مرفوع للقوة صفر يعني واحد اثنين أي رقم يرفع للقوة صفر يعني واحد واحد ضرب واحد يساوي واحد زائد تماما كما تفعل في النظام العشري الرقم في أي خانة تجمعه إلى الرقم في الخانة التي تليها ولكن الرقم الذي في الخانة التي تليها ولو كان نفس الرقم الذي كان في الخانة السابقة ولكنه أكبر بعشر مضروب بعشرة مرفوع إلى القوة التي تناسب الخانة فالخانة الثانية إذا كنت بأساس العشرة ترفع العشرة إلى القوة واحد ولكن في على أساس الاثنين ترفع الاثنين إلى القوة واحد فعليه يصبح الواحد في الخانة الثانية ضرب واحد ضرب اثنين مرفوع للقوة واحد أو أول قوة أي رقم يرفع للقوة واحد أو أول قوة يبقى كما هو يساوي نفس الرقم ففي هذه الحالة اثنين على هذا الأساس واحد ضرب اثنين مرفوع للصفر يساوي واحد لأن الاثنين مرفوع للصفر يساوي واحد واحد ضرب واحد يساوي واحد زائد واحد ضرب اثنين مرفوع للقوة واحد يعني واحد ضرب اثنين فيساوي اثنين هنا كتبت النتيجة واحد ضرب واحد زائد واحد ضرب اثنين هذا يساوي هذا ويساوي واحد واحد ضرب واحد يساوي واحد زائد واحد ضرب اثنين يساوي اثنين يساوي ثلاث هذا رقم ثلاث في نظام على أساس الاثنين لا تكتب ثلاث ولكن هذه القيمة التي تعرفها أنت عندما تنظر إلى هذا الرقم وأنت تستعمل خانات على أساس الاثنين الخانة الأولى هذا الواحد في الخانة الأولى يعني واحد لأنها خانة الآحاد وأكبر رقم ممكن أن تكتبه هناك هو واحد هذه الخانة الخانة الثانية في على أساس الاثنين الخانة الثانية أكبر تعني اثنين هي خانة الاثنين كما في في العشرات الخانة الثانية تعني خانة العشرات في على أساس الاثنين الخانة الثانية تعني خانة الاثنين فالواحد في خانة الاثنين يعني اثنين فتجمع الخانات الخانة الأولى فيها واحد وهو يساوي واحد زائد الواحد في الخانة الثانية وهو يساوي اثنين فواحد زائد اثنين يساوي ثلاث الصفر في الخانة الثالثة والصفر في الخانة الرابعة يعني أنه ليس هناك شيء ولكن يكتبان حتى تميز أو تنتبه أنك أنك تستعمل الأرقام أو الخانات في الأساس الرقم المبني على الأساس اثنين فلن ترى في هذا النظام إلا رقم واحد أو صفر هذه أنا كتبته هنا في بأسلوب الأرقام المستعملة في الشرق لأني أعتقد أن هذه الأرقام تستعمل حتى المستوى الجامعي أعتقد ثم يبدأون باستعمال الأرقام المستعملة في المغرب لذلك كتبتها كتبتها بهذه الطريقة ولكن هنا ترى أنني كتبت هنا الصفر زيرو زيرو هنا هي نفسها هنا فعندما تفكر بأي رقم في على الأساس الاثنين دائما انظر الخانة التي تعمل عليها 
هذه الخانة تكون أحد مضاعفات رقم اثنين فأنت تعرف أن أول خانة هي خانة أحد فالواحد في الخانة هذه يعني واحد الصفر يعني لا شيء صفر الخانة الثانية قد شرحتها قبل قليل الخانة الأولى الأحد الخانة الثانية خانة الاثنين الثالثة خانة الأربعة الثالثة خانة الأربعة الرابعة خانة الثمانية الخامسة خانة الستة عشر السابعة خانة الاثنان وثلاثين لاحظ أنها تتضاعف وإذا وضعتها بهذا الشكل واحد ضرب اثنين مرفوع للقوة دائما تعد أنا مثلا أعرف نفسي في الخانس الخامسة أعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أنا الآن في الخانة الخامسة فكيف أعرف ما هذا قيمة هذا الرقم أقول واحد ضرب لأن هذه الخانة هي الخامسة ضرب اثنين مرفوع للقوة الرابعة ليس الخامسة لا تنسى أن أول خانة الاثنين مرفوع للقوة الصفر هذا يجب أن تتذكر هذا دائما تذكر أن خانة الآحاد الاثنين مرفوع للقوة الصفر وعليه عندما تعد الخانات وترفع الاثنين لأي قوة حسب الخانة التي أنت فيها تعد الخانات وتنقص من الرقم واحد لأن أول خانة دائما الاثنين يرفع للقوة صفر فهذا يجب أن تنتبه إليه حتى لا تخطئ في قيمة الواحد في الخانة التي تعمل عليها فالواحد هنا يعني ستة عشر إذا انتقلت هنا خانة سابعة أقول واحد ضرب اثنين مرفوع للقوة السادسة لماذا؟ لأنني في الخانة السابعة لماذا أقول الاثنين مرفوع للقوة السادسة في وأنا في الخانة السابعة؟ لأن أول خانة الاثنين رفع للصفر فإذا عدت الاثنين في الخانة الثانية يرفع للواحد الاثنين في الخانة الثالثة يرفع للاثنين الاثنين في الخانة الرابعة يرفع للثلاثة الاثنين في الخانة الخامسة يرفع للأربعة أوكي uh, now This is number three in uh, decimal system, number on a base 10 system. It's equal to one, one. You see we have the zeros in here, zero here and zero there. When you see this, you remember, that's, uh, that's why it's good to always write these zeros. Even though they have no value on the, to the left, but they will if you have one or uh, if you place one in there. But if you have nothing in there, the reason you write them down is so you will remember this is a base 2 system. So this you will not confuse this 1 and 1 with 11. So when you see these, the two zeros to the left of the 1 and 1, you know, okay, I'm in the uh, base 2 system now. And this co uh, is equal to 3. So the way uh, to think of any number when you're uh, thinking about the base 2 system is uh, you look at this in the base 10 system you see the 3 is equal you have a 3 in the 1's place this is another way of representing the number since there is an infinite way to write any number we use this way uh, this uh, form of uh, representing number 3 uh, to explain uh, the numbers in the base 10 system in each column. So in the first column, which is a very important uh, fact you should remember, you always raise the 10 to 0. Since any number raised to 0 is equal to 1, in the 1's place, the 3 is uh, multiplied by 10 raised to 0, which is exactly the same as 3 times 1. This 1 is the 10 raised to 0. So if you raise any number to 0, it's equal to 1. That's why this is this here, 3 times 10 raised to 0 is equal to 3 times 1. 3 times 1 is equal to 3. So if you want to understand why that have an image in your head about why the 3 in the 1's place is equal to 3, this will help you understand 
uh, how we represent the three in the ones place. In the second place, you raise the 10 to 1. If you raise any number to 1, that that's 10. Uh, the number stays the same. So if you raise any number, uh, number 10 to 1, it's 10. If you raise number 5 to 1, it's 5. So any number raised to 1 is the number itself. So in this case, we're raising the 10 if you're in the, in the second place, not in here. If this 0 was 1, that means you are in the second column in the base 10 system. So you will know it's 3 times 10, which would equal 30. Now, understanding this image is very important since when you switch to different bases, base 2 system, base ten, uh, 16 system, which are the two bases used in uh, uh, computers. Uh, the base 2 is uh, used in design and machine language. Uh, base 16 is used in programming and uh, it's very helpful for uh, computers. That's why they use it. Uh, so to understand these different bases, it's very important to have this idea. Uh, it's, it's called the expanded form of the uh, number systems. I already explained it uh, and there is more explanation in my... Uh, other list uh, on numbers uh, I think it's about uh, around number 10 I explain how the transition goes from 9 uh, to 10 so now uh, if we want to write the 3 in the uh, base uh, 2 system this 3 on base 2 system, we write 1 time 2 raised to 0. Why I put the 2 here? Because I'm working now on a base 2 system. So I write the 1 time since and uh, in a base 2 system, this is the largest number I can write in any column is number 1. So if I'm in any column, in the first column, you raise the 2 to 0. In the second column, you raise the 2 to 1. Just like in the base 10 system, whatever base you are work, uh, working with, in this case we are working with base 2, you raise the second column to number 1. And as in the uh, base 10 system, any number raised to 0 is 1. So 1 in the first column, it's 1 times 1 plus the second column. The second column has a 2 in it raised to 1. Uh, 2 raised to 1 is the same number, 2. So 1 times 2 is 2. So this is the result here. 1 times 1 is 1, plus 1 times 2 is 2. So you see the total is two uh, is uh, 3. 1 plus 2 is 3. This, this 3 here is in the, that's how we write it in the base uh, 10 system. When you see the base 2, it will look like this. You see there's 1, 1. The 1 here, the first one is the one in the 1's column, the first column. The 1 here is in the second column. The 1 in the first column, it's the 1's column. It's here, right there. That's how you understand what this number, what's the true value of this number. It's 1. And since the largest number we can write in any column is 1, we have to jump to the next column to get uh, more numbers. So we put 1 in the next column. In the next column, this 1 is equal to what? It's equal to 2. Since this is a base 2 system, meaning I only can use two numbers in each column, which is 0 and 1. So the, I raise the 2 to 1 here. Raising the any number to 2 uh, to 1 gives you the same number. So 2, 
1 is time 2 is the same as 1 time 2 raised to 1. This will give me number 2. So the 1 in the second column will always mean 2. I add the two columns just like in the 10 bis system. You add the columns together. So 1, 1 in the base 2 system is equal to 3. Uh, had this been in the base 10 system, you would only see the ones here, and you're not going to see these two zeros. We just write these because we understand there is nothing here. But also you understand that the one here is not the same as the one in here. You know that the one in the ones place is equal just to one, but and the one in the second place is equal to ten. And then in your mind you just add them together. And that's how we know it's 11. But in here, you see these two zeros to the left. You say, okay, this is the base 2 system. And 1 in here is equal to 1. The 1 in here is equal to 2. So I add the 2 to 1 and end up with 3. Okay, now this is the numbers uh, in uh, base 2 system up to 15. Notice how you just write them together. You can look at any one of these and consider what I have just discussed. This here. So you, if you're looking at two numbers, one in the third column and one in the second column, just do this. You put the one, this here. You put the one in the, this is the, this will be your first column. This will be your second column. Uh, this you understand but of course this one here goes in the right hand you write these numbers right to left so this uh, here is the one column but this is you're doing this so you end up with adding these numbers uh, you break these numbers but when you write it down this column here is your first column there this here is your second column and the way you know is by this power, you're raising the 2 to. So let's say I have a number uh, uh, 1 in the fourth column here. And I have 0 here, 0 here, 0 there. I don't have to rem uh, memorize this stuff. I just look at, okay, this here, this 1 here is in the fourth column. That means I will raise the 2 in the fourth column. I will write these write one time for the beginning just write these in order not to miss any column just write one time two to the zero plus one time two to one raised to one plus one time two raised to two plus one time two raised to three and then you count how many you have you have one two three four columns <coughs> And just finish the equation like this. See what each one adds up to. And you will end up with number 8. The After you practice this for a while, you'll be able to just look and here. Okay, this is the fourth column. And I have zeros here. So the one in here is 1 time 2 raised to the third power. Why the third power? Because I am in the fourth column. And the first column is always raised, the two in the first uh, is raised to zero. So that's why I always subtract one from the number of columns I'm in, the column number. <coughs> so you will, I will look, okay, this is the fourth column. So I must raise the two to the uh, number three. If you raise the 2 to number 3, you get number 8. And since you only have 1 in here, you multiply 1 by 8, that's 8. So every time when you see this number 1, 0, 0 in here, you would say, okay, that's it. And that's how you deal with every number. Of course, the first few numbers, probably after practice, you once you look at it, you will just know what it is. Uh, but of course, this is just takes time to get used to. So zero zero here is equal to 
in the decimal system. Uh, let me use the other side because I'm going to use the side for the Arabic. So zero, all zeros is equal to one. Zero, zero, one. That's, I mean, uh, all zeros is equal to zero here. This is zero. We have all zeros. That's equal to zero. Zero, zero, one. That's equal to one. Zero, zero, one, zero. That's equal to two. Zero, zero, one, one. That's equal to three. Zero one zero zero that's equal to four. Notice this is zero zero uh, one one is equal to three. Here we have zero one zero zero which is equal to four. If you look at the one in the third column here, and you want to know. Uh, how much is it in the decimal system, the value of it, you say, okay, this is the third column. That means I have to raise the two to the second power. Since I am in the third column, I raise the two to the second column, uh, to the second power. Two raised to the second power is four. Four time one is four. Uh, this here, one, zero, one. 0, 1, 0, 1 is equal to 5. You know the 1 in the first column is 1. In the two columns, there is nothing. In the fourth column, you have 4. 4 and 1 is 5. But say this is uh, this group of 4. Uh, the, in, the decimal, in the base 2 system, the groups are divided into fours, uh, like 4 sections each. Uh, so you, if you have a different, uh, another uh, group of uh, uh, zeros and ones, you have to count up until you get to your number of columns. Whatever that column number is, say this is number, uh, this is the tenth column. I say one time, if, the, if I have one here, I say one time two raised to the ninth power. Why? Because I am in the tenth column. And here, I only have these four, so this one here, as, as I just explained, it's a four. So one time two raised to the second power, two squared is four, four times one is four, plus this one is five. Zero, one, one, zero, that's equal to six. This one here is in the second column, uh, the twos column, so this is two. This one here is in the f uh, third column, so this is four. Four and two is six. Zero, one, one, one is equal to seven. Again, same thing, same logic. You just carry on and add these values. One, zero, zero, zero. This is eight. I don't recommend you remember these, uh, memorize these. It's not the right way to do it. Because if you have, as I said, if you have eight uh, zeros and ones, you're going to have to ha start to have problems. But if you remember how to understand this power, you can always, even if you use a calculator to raise to a power, <coughs> it will be easier and you will understand what you're doing. So this one here, I say, okay, this is one in the fourth column, which means I will raise the two to the third power. Two cubed is all is equal to eight. So one time eight is eight, and this is the eight here. In the second column, uh, this uh, line here, I have one, zero, zero, one. So this is equal to nine. This is 8 in the fourth column. I have 1 in the first column. 1 and 8 
is 9. Uh, so now we have 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0 is 10. Why? This 1 in the fourth column is 8. 1 in the second column is 2. 2 and 8 is 10. 1, 0, 1, 1. That's equal to 11. Why? Same thing. We just did the 10. 1 here and 1 here. Then 1 in the first column, that's 1. 1 and 10 is 11. 1, 1, 0, 0 is equal to 12. Same logic. <clears throat> in the third column, I raise the 2 to, uh, to 2. So 1 times 2 squared is 4. Since 2 squared is 4 times 1 stays the same 4. This here is 8. 8 and 4 is 12. 1, 1, 0, 1 is equal to 13. Uh, I think the logic is, ex is uh, obvious now. Hopefully, I was successful. <clears throat> so, uh, 1, 1, 1, 0. This is equal to 14. Again, if you want to understand what this, just think of these. Just multiply 1 by 2 raised to uh, the p appropriate uh, power. And how you know that? You just count the columns. 1, 2, 3, 4. Uh, this here in the second column, the 2 is raised to 1. You always subtract 1 from uh, the ordered number of the column. So this is the second column. That means I raise the 2 to uh, 1. Two, uh, the second column means I have to take 1 from that number and raise the 2 to it. So I am in the third column here. I raise the 2 to 2 because the third column, the 2 is raised to the uh, second power or number 2. 2 squared is 4. So this number is uh, represents 4 in the base 2 system. This here represents 2 in the base 2 system. 2 and 4, that's 6. This here represents 8. 8 and 6 is 14. When you have all ones, this is equal to 15. الآن هذه ترتيب الأرقام الممكنة في أربع أربع خانات عندنا خانة الأولى الخانة الثانية الخانة الثالثة الخانة الرابعة الخانة الأولى إذا كانت كلها أصفار هذا يعني صفر لأن لا عندي لا أرقام هنا غير الصفر هنا عندي رقم في الخانة الأولى هي خانة الآحاد فهذا يساوي واحد هنا عندي واحد في الخانة الثانية الخانة الثانية يعني اثنين لماذا؟ لأن قلنا تأخذ عدد الخانة التي أنت فيها أنا الآن في الخانة الثانية فأضرب رقم الواحد ضرب اثنين مرفوع للقوة الأولى لأنك دائما تنقص من القوة التي ترفع إليها رقم الاثنين من عدد الخانات فأنا في الخانة الثانية أرفع الاثنين للخانة الأولى اثنين مرفوع لواحد إذا كنت في الخانة الثالثة أرفع الاثنين للخانة الثانية لأني في الخانة الثالثة أقول واحد ضرب اثنين مرفوع للقوة الثانية أو تربيع اثنين تربيع ويساوي أربعة إذا كان صفر هنا صفر ضرب أربعة يعني صفر لا شيء نفس الشيء هنا فليس عندي غير واحد في الخانة الثانية والذي يعني اثنين واحد واحد يعني ثلاثة عندي اثنين هنا زائد الواحد هنا اثنين زائد واحد يساوي ثلاثة الواحد هنا يساوي أربعة يعني كما شرحت قبل قليل في الخانة الثالثة 
أرفع الاثنين للقوة الثانية لأني في الخانة الثالثة اثنين تربيع يعني أربعة ضرب واحد يعني أربعة فهذا يساوي أربعة في الأعداد التي نعرفها هنا الأربعة وهذا في خانة الواحد في خانة الأحد يعني واحد زائد أربعة أربعة زائد واحد يساوي خمسة آه خمسة آه هنا يجب أن أكتب هذا الصفر بال The zero here is uh, in English It should be in Arabic or the Eastern Arabic uh, system Indo-Arabic system هنا واحد 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 الواحد في الخانة الثانية والواحد في الخانة الثالثة يعني أربعة زائد اثنين لأن الواحد في الخانة الثانية يضرب باثنين مرفوع للقوة الأولى أركز مرة ثانية لا تنسى أن الخانة الأولى دائما الاثنين يرفع للقوة الصفر على هذا الأساس دائما أنا القوة التي أرفع إليها أنقص برقم من الخانة التي أنا فيها فأنا في الخانة الثالثة أرفع للقوة الثانية ليس للقوة الثالثة لأن أول خانة مرفوعة للقوة صفر فهذا سهل أن يقع فيه هذا الخطأ الإنسان فيجب الانتباه إليه دائما تنقص من رقم الخانة التي أنت فيها فاثنين زائد أربعة يساوي ستة واحد 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 في الثلاث خانات الأولى يعني سبعة هنا هذا يعني رقم ثمانية آه لأن الواحد هنا كما قلنا يرف... آه يضرب في اثنين مرفوع للقوة الثالثة أو اثنين تكعيب اثنين تكعيب يساوي ثمانية وثمانية زائد ضرب واحد يساوي ثمانية عرفنا أن هذه ثمانية وهذه خانة الآحاد يعني واحد واحد زائد ثمانية يساوي تسعة آه لا تنسى أن هذه الأصفار بالإنجليزية أو بال الأرقام تدعى اندو أرابيك أو هندي عربي لأن الحضارتين ساهموا في هذا نظام هذه الأرقام فهذا هنا في هذا نظام الحواسيب هذا ما ستستعمله هذا الصفر وهذا الواحد حتى لا تختلط عليك الأمور أنا أكتبها بهذه الطريقة حتى إذا قرأها من ما زالوا في الابتدائية والإعدادية حتى يعرفوا ما يعرفوا هذه الأرقام واحد هنا ثمانية والواحد في الخانة الثانية يعني اثنين اثنان زائد ثمانية عشرة هنا ثمانية هذا الواحد عندي واحد في الخانة الأولى يعني واحد الخانة الثانية يعني اثنين اثنان زائد واحد ثلاثة زائد ثمانية أحد عشر لاحظ هنا سهل أن يختلط الأمر على الواحد ولكن لأن لا أصفار هنا أعرف هذا أن بالنظام العشري هذا الرقم أحد عشر بالنظام العشري هنا واحد واحد صفر صفر هذا ثمانية وهذا أربعة لأنها في الخانة الثالثة فأرفع الاثنين إلى الاثنين تربيع لأني دائما أنا أنقص من الرقم الخانة التي أنا فيها فيصبح واحد ضرب اثنين تربيع يعني واحد ضرب أربعة ويساوي أربعة زائد الذي في الخانة التالية القيمة هنا الواحد يعني ثمانية ثمانية زائد أربعة اثنى عشر هنا نفس الشيء أفضل أن لا تحفظ هذه عن غيب أفضل أن تفهمها فدائما تحدى نفسك 
وانظر إلى هذه اكتبها على حدة وحاول أن تفهمها تستطيع أن تزيد أرقام أكثر لأنك عندما تنظر إلى هذه في لغات البرمجة تجد عشرات الأصفار فلا تكتب العشرات ولكن أكتب عشرة وحاول أن تستنتج ماذا تعني قيمة كل واحد ثم انظر إليها إذا كانت محلولة ثم اتبعها واحد واحد حتى تصل إليها هكذا تفهمها هذا مهم لأنك إذا انتقلت إلى أرقام مبنية على أساس ثاني وهذا ما سيحصل عندما تعمل على نظام الستة عشر يصبح عليك سهل الانتقال من نظام إلى نظام أو على الأقل يصبح عليك سهل فهم هذا النظام الجديد أو القديم هنا ثمانية هنا وأربعة هنا وواحد هنا ثمانية وأربعة اثنى عشر وواحد ثلاثة عشر هنا ثمانية وأربعة هنا واثنان هنا اثنان وأربعة ستة ستة وثمانية أربعة عشر هنا ثمانية أربعة اثنان وواحد يعني خمسة عشر Okay, now these are eight. This here I have eight uh, digits. So you see the four ones get you up to this column here is the eight column. This here is the fourth column. This is the two column. This is the ones column. We see here, this is the fifth column is the 16 column. The sixth column is the 32 column. So if I have one in here, that means it's 32. I add it to whatever I have in here. So if I have nothing, it's all zeros. And I have one here. This means this number is equal to 32. If I have all these zeros except for this one here, this is the 128 column. So this number, to write 128 in base 2 system, you just put one here and seven zero in front of it. So one, two, three, four, five, six, seven. If you have all these ones, the number is 255. So if you add now the columns, if you add all these columns, just like you would in the base 10 system, if you add the ones, if you have, let's say, four ones, you know each one is has a different, represent a different number. Uh, in the base tenth system, the one in the fourth column is a thousand. The one in the third column is a hundred. The one in the tenth column is ten. The one in the first column is one. So you add these all together and you end up with one thousand one hundred and eleven. In here, you do the same, but you have to remember that each column have different value. So the one in here is 1, the one in here is 2, the one in here is 4, the one in here is 8. If it's 0, it's 0. But I wrote them this way, so this will give you an image how these add up. So you see the relation between these. The double 1 is 2, double 2 is 4. Double four is eight. Double eight is sixteen. Double sixteen is thirty-two. Double thirty-two is sixty-four. Double sixty-four is one twenty-eight. These eight, I think, is the. I'm not a, a computer expert, but I think these eight are uh, the base they use. That's why you you see they use uh, two hundred and fifty-six uh, characters or two hundred and fifty-five characters because that's what they can represent with these uh, f uh, eight uh, uh, columns. So I hope this was uh, useful. Uh, for those of you who are uh, uh, not interested in learning the Arabic language or in learning the English language, uh, the, the purpose of my channel is to provide uh, uh, 
a way for people who are learning the languages and they need uh, these uh, basic skills to teach their children uh, to hear the languages practiced between the Arabic and the English. So uh, if you want to watch any other videos, uh, be aware of this, that uh, it's in two languages. So I switch from one language to another language in order to keep track of what I'm, I, I am doing uh, and provide the chance for people to, uh, to listen to the, uh, the other language being uh, practiced. So uh, keep that in mind if you're listening to this, uh, uh, if you watch any other videos or if you were, uh, you were bothered by the, the fact of jumping from one language to another. Uh, so thank you for listening. Uh, I will try the next time whenever I can to uh, put another uh, video about the Space uh, 2 system uh, in which I practice the uh, addition, subtraction, division, and multiplication based on the Base 2 system. Uh, I think that will give you a deeper understanding of that. Uh, للذين استمعوا لهذا الفيديو أول مرة القناة تبعتي الهدف من العمل الفيديو بالإنجليزي والعربي لأني أريد أن أوفر مجموعة من الفيديوهات التي تساعد خصوصا الأباء في سماع اللغتين تمارس فإذا كنت غير مهتم بتعلم اللغة الإنجليزية فأرجو أن تراعي هذه الهدف من هذا الشرح وهذا ستجده في أي فيديو تجده على قناتي الهدف أن أوفر فرصة لمن يستمعون لهذه الفيديوهات لسماع اللغة الأخرى تمارس خلال شرح موضوع مفيد قد يحتاجونه في التعامل تعاملهم هم أنفسهم في المدرسة أو الجامعة أو إذا رادوا تعليم شخص آخر وأعتقد أهمية ذلك تنبع من أن معلومات كثيرة على الإنترنت موجودة باللغة الإنجليزية وأيضا هناك الكثير من من يريدون تعلم العربية فهذا نوع من المساهمة في ذلك آه إن شاء الله في المرة القادمة في هذه السلسلة سأعمل أحاول آه عمل العمليات الحسابية باستعمال هذا النظام الطرح والجمع والتقسيم والضرب أعتقد هذا إذا آه قمت بحل بعض الأمثلة في هذه العمليات قد يساعد في تعميق الفهم في هذه على هذا النظام شكرا للاستماع uh, see you next time ان شاء الله thank you for listening see you next time uh, السلام عليكم نظام الاثنين